सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जी पी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नमस्कार दोस्तों आज सभी का हमारे आपके YouTube चैनल जीपी में बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये बताऊँ कैसे आपको मैथ के अंदर प्रेजेंटेशन करनी बोर्ड एग्जाम के अंदर और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा मैथ के अंदर तो आपको उस क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों इस वीडियो पर एंड तो देना अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर तो प्लीज कमेंट करके बताना और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज फ्रेंड से वीडियो शेयर भी करना तो बिना टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे ज्यादा आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे फ्रेंड को ये कंफ्यूजन है कि मैथ का पेपर स्टार्ट कहां से करें स्टार्टिंग से स्टार्ट करें या फिर एंड से तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि आपकी चॉइस है वो कि आप स्टार्ट से वो स्टार्टिंग से बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर रहे हो या फिर एंड से लेकिन मैं आपको एक बार रेफर करूंगा कि हमेशा बोर्ड एग्जाम का मैथ का सिर्फ मैथ का क्वेश्चन पेपर एंड से स्टार्ट करो क्योंकि दोस्तों जब आप मैथ का पेपर देते हो तो आप अगर वन वन मार्क्स के टू टू मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्टिंग में कर दोगे तो आपका कई बार क्या होता है बोर्ड एग्जाम पेपर छूटने के चांसेस रहते हैं और आप बड़े बड़े क्वेश्चन लास्ट के फाइव फाइव मार्क्स वाले क्वेश्चन छोड़ दोगे तो आपका ही लॉस है अगर आपके वर्मन मार्क्स के क्वेश्चन छोड़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन अगर बड़े बड़े क्वेश्चन फाइव मार्क्स से छोड़ देते हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है दूसरा कारण ये कि जब आप स्टार्टिंग से पेपर देना स्टार्ट करते हो तो आपको बिल्कुल माइंड शार्पली चलता है आपको बिल्कुल पता होता है कि आप क्या कर रहे हो तो आप आराम से बड़े बड़े क्वेश्चन कर पाओगे आराम से सोल्यूशन निकाल पाओगे लेकिन अगर वन वन मार्क्स के क्वेश्चन में आपको शुरुआत में कोई कंफ्यूजन हो गई तो आपका पूरा पेपर ही खराब हो जाएगा तो दोस्तों आप हमेशा यही ट्राई करो कि लास्ट से स्टार्ट करो लेकिन सीरीज में करो थर्टी करो फिर थर्टी करो फिर ट्वेंटी करो फिर ट्वेंटी करो फिर ट्वेंटी करो सीरीज में दूसरा दोस्तों की कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो क्लियरली मेंशन नहीं करते कि वो क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं तो दोस्तों आप जब भी बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन करें तो आप क्लियरली आंसर नंबर डाल लेना आपकी चॉइस है आप मार्जिन खेच के स्केल लेकर मार्जिन पूरा खेच सकते हो ऐसे या फिर आपकी चॉइस है कि आप ऊपर मैंशन कर सकते हो आंसर नंबर उसके बाद में आंसर नंबर वन डाल के नीचे सोल्यूशन स्टार्ट करो सोल्यूशन के अंदर हमेशा आप क्लियरली डिजिट बताओ डिजिट आप कौन सा जैसे कई बच्चे क्या करते हैं जीरो और एट में कई कंफ्यूजन करते हैं क्लियरली नहीं करते कि जीरो इस तरीके का बनाते हैं कि वो एट लगता है कईयों का फोर नाइन की तरह लगता है कईयों का थ्री सिक्स और इन कई डिजिट के अंदर वो कंफ्यूजन करते हैं जिससे एग्जामिनर उसके इस चीजों में मार्क्स काट लेता है आप अगर एग्जामिनर को मौका दोगे नंबर काटने का तो, तो वो नंबर काट लेगा अगर नहीं मौका दोगे तो वो नंबर नहीं काट पाएगा और दोस्तों दूसरा हमेशा जब भी आप इस टाइप के सॉल्यूशन कर रहे हो बड़े बड़े फाइव मार्क्स से तो हमेशा सॉल्यूशन की स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला लिख दो स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखने का बेनिफिट होता है कि एग्जामिनर को पता लग जाए कि हाँ इस बच्चे को फॉर्मूला आते तो क्वेश्चन वो अच्छा करेगा ही क्वेश्चंस नहीं आते जो क्वेश्चन आपको एक्स वाई जेड कोई फिफ्थ क्वेश्चन ट्वेंटी एट क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन फाइव फाइव मार्क्स के क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते उसके अंदर आप फॉर्मुलाज लिख कर आ जाओ फॉर्मुला लिखा हो उसमें वैल्यू पुट कर दो और आपको अगर इतने आप स्टेप दो तीन स्टेप करके आ जाओ मैथ के अंदर आपको स्टेप के मार्क्स मिलते हैं ना कि आपके आंसर निकलने के अगर आपका आंसर निकल गया आपने कुछ भी आंसर लिख कर आपके स्टेप गलत है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगी बट अगर आप स्टेप बिल्कुल सही लिख करके आओगे तो आपको इजिली फाइव मार्क्स के अंदर से फोर मार्क्स मिल जाएगा अगर आप स्टेप सही करके आ रहे हो तो अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा फाइव मार्क्स का या फिर थ्री मार्क्स का उसके अंदर फॉर्मूला लिख कर आ जाओ और उसको थोड़े से उसमें वैल्यू पुट कर दो तो आपको इजीली फाइव मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर इजीली टू मार्क्स थ्री मार्क्स मिल जाएंगे दूसरा दोस्तों जब भी आप मैथ के पेपर के अंदर रफ वर्क कर रहे हो वो कभी भी आप जहां पर आंसर कर रहे हो उधर रफ मत करो हमेशा रफ वर्क आप या तो एंड में सीट के एंड में रफ वर्क लिखकर उधर स्टार्ट करो रफ वर्क करना और या फिर आप जहां पे आप सॉल्यूशन कर रहे हो उसी के साइड में इतनी सी लाइन बना के यहां पर रफर नोट डाल के आप सॉल्यूशन में ही के पास में ही रफर कर लो बिल्कुल क्लियरली मैंशन करो बिल्कुल आप मैथ में कई स्टूडेंट क्या कचरा कर देते पूरी सीट के ऊपर कि यहां पर आंसर यहां रफर कर दिया यहां रफर कर दिया इधर आंसर कर दिया इधर ये कर दिया कहीं आंसर नंबर नहीं डाला तो ये कुछ बातें होती है अगर आपने ये ध्यान में रखी जितना अच्छा होगा वह पेपर जितना अच्छा आपको एग्जाम को दिखेगा पेपर जितनी अच्छी आप प्रेजेंटेशन करोगे मैथ के अंदर उतने आप उतने ही आपको चांस बढ़ जाएगी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के या फिर आपको बोनस मार्क्स मिलने के बोनस मार्क्स आपको कई बार मिल जाते हैं अगर आप क्लियरली करते हो अगर आपके मार्क्स कम रह रहे पास होने में तो आपको एग्जाम में आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन देखकर मार्क्स दे देता है तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप बिल्कुल क्लियरली करोगे तभी आपका ही बेनिफिट होगा और सामने एग्जामिनर को चेकिंग करने में भी आसानी होगी और दोस्तों हमेशा प्लस माइनस का ध्यान रखना जहां पे माइनस आना है वहां पे माइनस डाल देना जहां पे प्लस आना है वहां प्लस कर देना प्लस डालने की जरूरत नहीं है अगर आपने कोई डिजिट नहीं लाई तो प्लस ही होता है
और आपका एग्जामिनर अच्छे अच्छे दिल का हुआ तो आपको कई बार क्या करता है वो फाइव मार्क्स के अंदर इजीली टू मार्क्स दे देता है और इजीली थ्री मार्क्स दे देता है तो आप वैल्यू पुट कर दो और फॉर्मूला लिख कर आ जाओ तो आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें कुछ नंबर नहीं मिलने के बजाय आपको कुछ नंबर मिल जाएगी और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात जब भी आप कंस्ट्रक्शन को कोई भी क्वेश्चन करें तो हमेशा उसके अंदर कंपस का ही यूज करो अगर आप कंपस का यूज नहीं करते तो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर मार्क्स कट हो सकते हैं और कंपस के अंदर हमेशा पेंसिल से ही आग लगाओ पेंसिल से ही पूरा कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन करो और दोस्तों बोर्ड एग्जाम के हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना अगर वो आपको क्वेश्चन आता है चाहे नहीं आता और दोस्तों कुछ और दोस्तों कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपको प्रूव करना होता है अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर दो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते तो आप क्या करो इन क्वेश्चन के अंदर आप अपना थोड़ी स्मार्टली तरीका अपना लो या फिर आपकी चॉइस आप कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो आप क्या करो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता उसमें क्या करो पीओ इक्वल टू पी आर ओ एस इक्वल टू पीओ अगर आपको नहीं आ रहा तो भी आप ऐसे कुछ भी करके ओ एस और करके नीचे हैंस, नीचे एंड में जाके हैंड्स प्रूफ कर दो इसका मतलब एग्जाम को क्या लगेगा कि आपको इस, आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया आपको ट्राई किया इस क्वेश्चन को और ट्राई करने के बोर्ड एग्जाम के अंदर कभी कभी फाइव वाले क्वेश्चन के अंदर वन मार्क्स मिलते हैं ट्राई करने के और कभी कभी हाफ मार्क्स मिलते हैं अगर आपने उसको सही तरीके से ट्राई किया है तो हर एक क्वेश्चन को ट्राई करो बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से करो नहीं आ रहा तो थोड़े सा उसको ट्राई करो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स से वीडियो शेयर करना और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर तो जरूर कमेंट करके बताना अपने फिर मिलेगा अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम बताएंगे आपको कैसे सोशल स्टडीज के अंदर प्रेजेंटेशन करनी है तो दोस्तों तब तक आप सभी को आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट